asuntos fundamentales que abordaremos esta noche en la tertulia en compañía de cuatro de nuestros habituales analistas, Ana Pérez Luna, Jesús Martínez, Juan Carlos Blanco y, nos falta una, y Olga Granado. Los cuatro se van a incorporar en tan solo unos instantes a la entrevista que comenzamos ahora, en estos momentos, con uno de los hombres fuertes de Izquierda Unida en Andalucía. El anterior portavoz parlamentario, diputado autonómico José Antonio Castro, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez aquí en el plató de Acento Andaluz. A vosotros, Espero por invitarme. Que muy a gusto. A otros dirigentes han pasado, evidentemente, por Onda Luz Televisión. Uh -huh. eh, acabo por, prácticamente usted de llegar del Pleno, un Pleno que, acaba de, que ha concluido esta misma tarde y en el que ha habido una declaración eh, institucional en apoyo al futuro de Avengoa, al mantenimiento de los puestos de trabajo y al carácter andaluz. Pero, ¿confía usted en eso, teniendo en cuenta que ya en el Consejo de Administración no hay ningún andaluz? ¿Esta resolución, por tanto, llega tarde? ¿Se tiene que haber actuado antes? Bueno, la resolución o la declaración institucional del Parlamento no sé si llega tarde. Sí se debería de haber actuado antes, porque además estamos hablando de Avengoa, estamos hablando de Navantia... Estamos hablando de empresas que tienen todas una misma característica. Una la habéis comentado y es que tenemos desde Andalucía muy poca capacidad de intervención para que las decisiones tengan en cuenta nuestros intereses como comunidad autónoma y de los trabajadores y trabajadoras de estas mismas empresas. Pero también hay otra que es muy sangrante. Son empresas que han recibido ayudas millonarias por parte de las administraciones tanto la autonómica como la central. Y a pesar de eso, de tener un importante, en algunos casos, capital público o incentivos, ayudas y subvenciones millonarias, pues se permiten el hecho de, una vez que reciben todo ese dinero, pues desmantelar la producción. ¿no? Eh, es algo que hay que intentar evitar por todos los medios. Precisamente hoy eh, su coordinador general, portavoz parlamentario Antonio Maillo, ha puesto el acento en la pregunta parlamentaria en que es necesario eh, que la Junta cambie la política de subvenciones que en muchas ocasiones ha generado en Andalucía especulación, despido o precariedad. Mm. Al hilo, al socaire de la reflexión que usted dejaba aquí encima de la mesa, ¿qué fuerza puede tener la Junta para que estas empresas comprometan o mínimo eh, mantenimiento del empleo, teniendo en cuenta, evidentemente, que el gobierno andaluz ha desembolsado muchísimo dinero sí, público. Haciendo valer ese dinero público que ha invertido, eh, convenciendo al gobierno de España para que acompañe a la comunidad autónoma en esa, bueno, en esa presión que hay que ejercer sobre esos centros de poder y dibujándole un escenario a futuro, a corto, a medio y largo plazo, que tiene que ver con algo que se ha anunciado pero que desconocemos, que son las famosas cláusulas sociales que a partir de ahora se supone que se van a aplicar en Andalucía y que tiene que contemplar eso, qué contrapartida tiene que tener Andalucía de una empresa, de una producción que se nutre en parte con, con dinero público. Por lo tanto, yo creo que sí, que, que se puede presionar y se puede poner encima de la mesa muchos elementos pasados, presentes, pero también a futuro. Estamos hablando de tres grandes pilares de la industria andaluza, cada uno evidentemente con sí. sus singularidades, pero con un denominador común, la toma de decisiones son fuera, el gobierno lo ha depositado mucho dinero en ellas para que eh, se desarrollasen en nuestra comunidad. Eh, le quiero preguntar concretamente por, por, por Puerto Real, por los actividades de Puerto Real, ¿cómo puede cambiarse el rumbo de una carga de trabajo sin razón aparente, de Cádiz a El Ferrol. ¿Ve usted algún movimiento político espurio? ¿Se ha podido la... engañar a la ciudadanía durante un tiempo electoral cuando la decisión es estaba posible. tomada? Es posible. Quizás estaríamos especulando al planteárnoslo así, pero yo creo que en los tiempos... Sí, pero mientras no de una razón, Exacto. el grupo que, que diga, oye, mira, no, es que Ferrol está más, más preparada o es que lo van a hacer menos tiempo. En los tiempo. tiempos en los que estamos hay que ser desconfiados. ¿Qué dice la empresa? Que esto ha sido una práctica común que ellos tienen unos plazos de entrega y que cuando los plazos de entrega no se cumplen se hace una distribución en los distintos centros de trabajo de Navantia para asegurar el cumplimiento de los plazos. Lo que no nos cuadra es que no se estén cumpliendo esos plazos aquí en Andalucía. ¿Y por qué no nos cuadra? Hay otro elemento común en la declaración institucional que se aprueba hoy con Avengoa y en una declaración institucional que ya hemos dejado firmada sobre Navantia y es la nula información que tienen los representantes legales legítimos de los trabajadores y trabajadoras de esas empresas que además por ley como representantes legales de los trabajadores tienen un papel que cumplir en estos procesos es algo que también nos está preocupando y lo puedo decir nos preocupa ya a todo el parlamento andaluz que haya un oscurantismo en Navantia pedimos claridad información y transparencia y ahora mismo no la tenemos por lo tanto qué vamos a hacer defender que la carga de trabajo se quede aquí, porque no nos dan 
argumentos, razones sólidas, eh, bueno, que nos convenzan, no nos convencen. El Partido Popular dice, cambiando de asunto y hablando evidentemente del cara a cara hoy entre Antonio Mello y Susana Díaz, el Partido Popular dice que Susana Díaz ya está ejerciendo la oposición a Mariano Rajoy, que de facto es la líder de la oposición, la líder del Partido Socialista. Ustedes, sin embargo, dicen que va a eh, ensidecar junto a Mariano Rajoy. Eh, ¿Por qué considera usted que está prácticamente mm, respaldando todas las políticas del gobierno central, no? Sí, claro. De hecho, nosotros entendemos que la abstención del Partido Socialista para facilitar el gobierno del Partido Popular también ha implicado un acuerdo entre Susana Díaz y Mariano Rajoy. Un acuerdo por el cual el Partido Socialista tenga un tiempo de prórroga, por así decirlo, para recomponerse, para que Susana Díaz pueda alcanzar el liderazgo del partido y para que al fin y al cabo un sistema político que en este país ha funcionado y ha sustentado lo que es el sistema económico y social que tenemos, el bipartidismo, pues sigan partiendo el bacalao. ¿Era mejor unas terceras elecciones? No, era mejor un gobierno alternativo que tuviera un corte progresista, claro. Pero, por ejemplo, no se hubiese podido paralizar la 11 como se ha paralizado ahora, ¿no? por su aplicación, ¿no? Si hubiese habido terceras elecciones. Claro, no, yo digo que terceras elecciones no, un gobierno alternativo presidido por Pedro Sánchez ya lo habría parado, ya habría reformulado, entendemos nosotros, eh, no solo la 11 sino otras políticas que, que están lesionando, siguen lesionando a los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social en este país. Pero un gobierno alternativo que no sumaba, señor Castro. Sí, sumaba. Sí, con los independentistas catalanes, ¿no? Otra cosa es que no hubo una parte del Partido Socialista que no quería y que además llevaba ya mucho tiempo, había, había eh, pactado con Ciudadanos una hoja de ruta, no tanto para lograr ellos un acuerdo que posibilitara un gobierno alternativo, sino para evitar, y eso lo ha declarado públicamente Ciudadanos, no me estoy inventando nada, para evitar que Podemos, junto con el Partido Socialista, o el Partido Socialista, junto a Podemos, pudiera aglutinar una mayoría alternativa que, que llevara a un gobierno. Y lo dice Ciudadano, ¿eh? después de las municipales autonómicas, vimos que el Partido Socialista y Podemos se entendían en ayuntamientos, en comunidades, esto no lo podemos permitir en España, en el gobierno de la nación. Y la parte más reaccionaria del PSOE, que es la que ha triunfado, pues llegó a ese acuerdo. El señor José Antonio Castro... ¿Dónde está dentro de Izquierda Unida? ¿Entre aquellos que piensan que hay que confluir en la izquierda con Podemos o aquellos que piensan que la Dirección Nacional y la Dirección de Andaluza está conduciendo a la desaparición de Izquierda Unida como organización autónoma? Pues yo estoy con lo que ha, hemos aprobado. Yo soy consecuente con los acuerdos que hemos adoptado en nuestra 11 Asamblea Federal, que son acuerdos que apuestan decididamente por generar una alternativa, una alternativa sólida, creíble, factible, desde la izquierda para los ayuntamientos, para Andalucía y para el Estado. Llegando a una conclusión, y es que la fórmula en este país para que la izquierda alternativa logre alcanzar el poder, logre cambiar las cosas en favor de la mayoría eh, de la clase trabajadora, eh, serán fórmulas multipartidistas, es más, multimovimentistas. ¿Qué pasa? Que se está tergiversando lo que Izquierda Unida ha aprobado y lo que estamos desarrollando. Porque no se habla de que Izquierda Unida está generando un frente amplio de toda la izquierda para tener una alternativa al servicio de la mayoría social de este país. Lo que dice es que estamos haciendo un proceso para vender, diluirnos. Eso forma parte del discurso de otros que no, que no, es, el de, no es el nuestro. De otros, pero también dentro de su propia formación. Valderas eh, y demás. ¿Qué piensa cuando dicen que están poco menos que vendiendo la hay organización? Que, hay que leer la nota que, que mandaron. Y a mí lo que más me sorprende de la nota es que los compañeros acusan a la dirección de Izquierda Unida y del Partido Comunista de ejecutar los acuerdos de la Asamblea. Poco más tenemos que decir. O sea, algo que habían aprobado la mayoría. Poco más tenemos que decir. ¿no? A quienes les acusan, ya desde fuera de la organización, de vender Izquierda Unida a Podemos a precio de saldo, ¿qué le diría? Por ejemplo, hoy mismo Susana Díaz, ¿no? que lo está reiterando en las últimas semanas. Que bueno que forma parte de, de un discurso que le interesa, que es un cuento viejo. A Susana Díaz nunca le ha interesado ni le ha dado pena Izquierda Unida, muy al contrario. Ha intentado que la izquierda, la izquierda del PSOE desaparezca. Y además el Partido Socialista lo ha hecho históricamente con un juego sucio, muy sucio. Entonces, que eso lo diga Susana Díaz, pues una sonrisa simplemente. Eh, dentro de un año, pues no sé qué dirá. Y dentro de dos, no sé qué dirá. Porque dentro de un año y dentro de dos... Vamos a hacer todo lo posible 
por tener una oferta electoral amplia que supere a Izquierda Unida. Pero, Pero Izquierda Unida va a existir. electoral o fusión total? Electoral. Electoral. Frente amplio electoral que dé una alternativa de gobierno en Andalucía, en España y en los ayuntamientos. Y Izquierda Unida funcionando con su propia autonomía. Igual que Podemos, pero además algo que nos preocupa, bueno, nos preocupa, es la distorsión. No estamos hablando de Izquierda Unida y de Podemos. Somos mucho más ambiciosos. Estamos hablando de Izquierda Unida, estamos hablando de Podemos, de otros muchos partidos. Que sé yo, pero la, Izquierda la, la, Andalucía. Los dos grandes pilares claro. serían, evidentemente, Podemos y Izquierda Pero Unida. si no tenemos ahí una, una participación efectiva de gente que hoy está moviéndose en la calle defendiendo sus derechos, llámese sectorialmente, no, no voy a nombrar organizaciones, gente que está en la calle sectorialmente trabajando, si no se suman ahí, si actores y actrices de manera individual que tienen un prestigio no logramos sumarlo ahí, no iremos a ningún lado. No queremos una coalición Podemos-Izquierda Unida, queremos el frente más amplio, porque tenemos que gobernar Andalucía cuanto antes. ¿Se puede derrotar al peso en Andalucía por parte de la otra izquierda? Estamos en ese camino, estamos en ese camino y el PSOE está muy preocupado. Porque el PSOE maneja muchas encuestas internas, tiene dinero y las hace. Y está preocupado porque está viendo cómo se está erosionando su base electoral en España y en Andalucía. Y está viendo cómo están perdiendo afiliación a unos niveles, se han publicado, son públicos, muy preocupantes. ¿Y se puede gobernar Andalucía sin un acuerdo de toda la izquierda? Nosotros vamos a procurar que se gobierne Andalucía desde la izquierda con un acuerdo de toda la izquierda. El ejemplo está en los ayuntamientos. Eh, la clave está en que el PSOE sea la fuerza minoritaria de esa izquierda en el país. ¿Y si la o sea, ustedes aceptarían el apoyo del PSOE para gobernar en, en Andalucía? Nosotros aceptaríamos hacer un programa. ¿Y al revés? Vamos a ver, esos son en los momentos. Nosotros ahora mismo aspiramos... El PSOE hoy tiene un problema. Y es que ya ha dilapidado 100% eh, su carácter de izquierda. En el marco socioelectoral y en el marco ya político decidieron hacerlo hace ya mucho tiempo. Es decir, ya no cuela, ya no cuela. Y las palabras, si no van acompañadas de los hechos, no valen absolutamente nada. El PSOE lleva alimentándose demasiado tiempo de palabras. Y, y son los hechos los que necesita tanta gente, tanta andaluces, tantos andaluces, que, que están en serias dificultades hoy. Hablemos de la gestión de la Junta en dos asuntos concretos que preocupan mucho a los andaluces. En primer lugar, los planes de empleo con los que ustedes están siendo tan críticos. Mm. Mire, los planes de empleo son una propuesta que sacamos en el año 2012, después de nueve horas de negociación solo de ese punto, porque el PSOE eh, tenía una dificultad. De repente le planteábamos nosotros que para alcanzar el gobierno con ello requeríamos de tres grandes planes de empleo. Uno en el ámbito educativo, que era el plan OLA para la construcción, y dos que eh, se situaban en el marco de lo, a través de los ayuntamientos. Y le costó al PSOE mucho desarrollarlo. ...y los pusimos en marcha... ...nosotros no somos críticos con los planes de empleo... ...aunque nos gustaría que fueran evaluados... ...porque si se hace una evaluación... ...te das cuenta que los planes de empleo... ...no están siendo otra cosa que una política de rentas... ...que está muy bien... ...para que alguien tenga un contrato seis meses... ...y después pueda pedir una prestación... ...lo que nosotros hemos criticado es que lo que... ...se va a ejecutar en 2017... ...el primer decreto salió en 2015... ...que llevamos dos años y medio... ...sin planes de empleo, eso es lo que criticamos... Y que el gobierno andaluz lo ha vendido 15 veces. Y uno lo lee. Y planes de empleo y tantos millones para los ayuntamientos. Pero, pero no llegan las resoluciones, no se pone en marcha. Un año, otro año. Y ahora por fin estamos poniendo perejil a San Pancracio, que es del empleo. Pues parece que ya por fin va a salir. Eso es lo que hemos criticado. Y del empleo a la sanidad. ¿Qué está fallando para que... Tanta gente, tantas miles de personas se están echando a la calle en Granada. Hay otra convocatoria de manifestación en Huelva, en Málaga, cuando la sanidad era, sin lugar a dudas, uno de los pilares en los que se sustentaba la confianza del andaluz en el sistema. Y yo creo que lo tiene que seguir siendo. Es decir, tenemos que defender el modelo de sanidad pública que es un tesoro. No sabemos, bueno, sí, los que conocen otro sistema, han viajado, tienen familia, saben lo que es tener una asistencia sanitaria no como la nuestra, la española o la andaluza. Y me dices que ha fallado, que los profesionales no pueden más, no pueden más. Nosotros hemos sufrido la tasa de reposición cero. Eso quiere decir que se nos iban médicos, que se nos iban enfermeras, que se nos iban ATS, que se nos iban celadores, y no reponíamos. Eso ha ido en detrimento de la sanidad. Por otro lado, hay una política del gobierno andaluz que es desastrosa. Y es que el Servicio Andaluz de Salud es un mar contractual. 
tenemos gente con contrato al 50%, al 75%, la gente, el gobierno andaluz dice que ya no hay nadie, ¿no? Es, es mentira, siguen, siguen así. Gente que se le oferta un contrato al 50% para cubrir una baja, todos los profesionales no pueden más. En Málaga este verano hemos tenido episodios, bueno, que no se habían vivido nunca. Una enfermera a las tantas de la madrugada dice que se va a su casa y que se autodespide porque no puede más. Y eso nos está pasando en los servicios de urgencia, centros hospitalarios, chares, en los centros de salud y lo está notando el usuario y las usuarias. Entonces estamos llegando a una situación de crack. El otro día vino una persona en Málaga y me dijo, he estado en Barbarela, que es nuestro centro de especialidad en Málaga, y me han mandado un TAC urgente y me lo hacen dentro de tres semanas. La cita con el especialista para que me diga el resultado del TAC me lo han dado para noviembre del 2017. Y, y el hombre protestaba, quería no, no poner una nada. reclamación y le dije, y los profesionales dicen, ole, ponga usted la reclamación porque esto tiene que llegar arriba. Pero mire, es que no hay hueco. Es que nosotros tenemos un médico especialista para una población que supera ampliamente lo que viene establecida en las ratios de... De la salud, de bueno, antes de irnos a la policía, sí me gustaría preguntarle qué sintió usted cuando escuchó a Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, diciendo que, por ejemplo, la sanidad lo pagan los madrileños, la sanidad andaluza. Ah, tío, yo estoy harto como andaluz del pim pam pum al que nos tiene acostumbrada la derecha, sea la derecha del Partido Popular, sea la derecha catalana, sea la derecha de Ciudadanos. Hay que recordar también a Albert sí, Rivera sí. lo que dijo. Parece que somos de uso fácil eh, y no se corresponde con la realidad en absoluto. En fin, España no se entiende sin Andalucía, eh, ni económicamente, ni socialmente, ni territorialmente, y nadie nos paga nada. Lo sacamos con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio y, por cierto, con una financiación muy injusta y que va en detrimento de nuestros intereses y de nuestra realidad como población. O sea que, harto, harto. Esta mañana Antonio Maillo, en una rueda de prensa, Después se ha disculpado, pero estaba tan ofuscado que, que le ha dicho tonta y todo a Cristina Cifuente, porque es que ya es esa altura lo que tenemos de esta situación. Pues están escuchando el acento andaluz de José Antonio Castro. Lo están viendo aquí en Acento Andaluz a través de las 36 televisiones de Andaluz repartidas por las ocho provincias de Andalucía. Hacemos una pausa de cinco minutos para la policía y volvemos con los cuatro analistas que nos acompañan esta noche aquí en Acento Andaluz. Olga Granado, Ana Pérez Luna, Jesús Martínez y Juan Carlos Blanco. Seguimos esta noche en Acento Andaluz entrevistando al diputado autonómico de Izquierda Unida, José Antonio Castro. Señor Castro, ¿usted qué piensa? ¿Susana Díaz se va a ir a Madrid o va a intentar liderar el PSOE? Es lo que va a intentar. Yo creo que ya se ha manifestado con mayor claridad que, que hasta otros momentos. ¿no? Parece que eso es lo que, a lo que va a optar. ¿sí? ¿Y usted cree que podría compaginar la presidencia de la Junta de un tiempo con la Secretaría General del PSOE? Vamos a ver, pero yo creo que... ...indiscutiblemente lo uno irá en detrimento de lo otro... ...y al contrario, parece ser, ¿no?... ...porque eh, no es lo mismo estar en el ámbito estatal... ...siendo secretario general del partido... ...de un partido, por ejemplo, el Partido Socialista... ...y ser la referencia en el Congreso de los Diputados... ...o ser la secretaria general del Partido Socialista... ...como es el caso de Susana Díaz... ...y presidente de la Junta... ...que ser presidente de la Junta... ...y secretaria general de un partido que le va a requerir... ...pues como es normal... ...bueno, pues que esté por toda España... ...y que se involucre en problemas que no tienen... ...por qué ver con Andalucía precisamente. ¿no? ¿Viste la relación y la clara ni más versión entre las líderes eh, del PSOE, Susana Díaz... ...y la de Podemos, Teresa Rodríguez aquí en Andalucía... ...y también la experiencia que ustedes han tenido en la Junta de Andalucía... ...el que Susana Díaz fuese el líder del PSOE en todo el conjunto de España... ...dificultaría un consenso de la izquierda en el conjunto del país? Hasta ahora las opciones que ha tenido eh, son claras... ...después de la experiencia del co-gobierno con Izquierda Unida... ...que fue, bueno, roto de manera abrupta diría yo... ...como una decisión muy importante de, de Susana Díaz... ...y sobre todo de los actores con los que se ha acompañado... ...en esta crisis del Partido Socialista... ...yo creo que ella se ha posicionado en la parte más... ...no sé si es el término más adecuado... ...pero más racionario del PSOE... ...más, más de Felipe González y compañía ¿no? 
Señor Castro, se incorpora a esta entrevista cuatro analistas habituales de Acento Andaluz. Jesús Martínez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Ana Pérez Luna, buenas igualmente va Granado. Buenas. Juan Carlos Blanco. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. noches. A vuestra disposición, el señor Castro. Pues vamos a abundar con lo que ha seguido, con lo que estaba diciendo Fernando. Eh, yo quiero hablar sobre el lenguaje eh, y sobre la utilización de algunos adjetivos, porque, por ejemplo, en esta entrevista, usted ya ha utilizado en dos ocasiones el término reaccionario. Es verdad que también desde el Partido Socialista hay una enmienda a la totalidad de casi todo lo que se está haciendo en esa confluencia en torno envolvente de Podemos, Izquierda Unida y estos grupos. Lo que cualquier ciudadano progresista eh, está observando es un escenario ya no de no entendimiento, sino de verdadera cerrazón de unos y otros. ¿no? Es decir, no hay de verdad ningún tipo de canales de entendimiento en políticas, en, en posibilidades de acuerdo, aquí en Andalucía y en general. ¿Hay de verdad alguna posibilidad o alguna puerta abierta que hubiera uh, esa posibilidad de entendimiento? El entendimiento se tiene que dar en, sobre cosas concretas con intereses uh -huh. comunes. Eh, ahora mismo eh, hay un escenario que está muy determinado por una alianza, en el caso de Andalucía, del Partido Socialista con Ciudadanos. Es decir, preguntarnos si existe esa voluntad, mire usted, es que no se da ni la coyuntura para ver si la voluntad se puede explorar o no. Ahora mismo el Partido Socialista no, no, no mira. Además pasa cosas muy... Os lo digo en un momentillo. Yo me estaba fijando... Claro, te sientas en la mesa del Parlamento, es como una atalaya que tiene, ves a todos, ¿no? En una misma votación de una proposición no de ley, con cuatro puntos, hay un punto en el que coincide Podemos con el Partido Popular. Y toda la bancada socialista, ¡uh, ah, mira! Aquí la alianza de la pinza, no sé qué, no sé cuánto. En el siguiente punto se queda aislado el Partido Popular con Ciudadanos y vota Podemos, en este caso también Izquierda Unida, con el Partido Socialista. No, no pasa nada. Yo creo que hay mucha también teatralización en, en esta cuestión. Y... Pero por ambas partes, ¿no? Sí, Porque... sí, sí, digo teatralización. Por todas las partes. En teatralización Podemos tiene un máster. Por todas las partes, por todas las partes. Que si tiene que llegar el momento no va a ayudar, eso sí es verdad. Pero vamos a olvidarnos de la forma y vamos al contenido. Hoy el Partido Socialista utilizó el término reacción porque ha habido una reacción en el Partido Socialista y las posiciones han girado todavía más hacia, bueno, en una dirección que se aleja de la izquierda, hay que decirlo, claro. Y en, esa, en esos acuerdos dice usted que son posibles siempre que haya materia, que haya sustancia, ¿no? que haya temas Hablar concretos. sobre lo concreto es más fácil. Más sí. concreto. ¿Sería posible también... ¿Algún tipo de acuerdo puntual o de votación puntual con la otra parte, digamos la muleta del Partido Socialista del Gobierno, con Ciudadanos o con el Partido Popular? Porque usted hablaba ahora mismo de sanidad y las demandas que usted hacía en, en materia sanitaria las hemos escuchado probablemente al Partido Popular. Claro. ¿Podría usted salir en una moción, por ejemplo, adelante una moción con Ciudadanos y con el Partido Popular? Ya, ya ha pasado. Sí, claro. ¿Y va a pasar más? Pues es posible, vamos a hablar de las cosas concretas. Es que en el Parlamento cualquiera que vea la escenificación, la teatralización existente en política, porque además todo es cada vez más espúreo, por así decirlo, y después ve los debates y votaciones que hay en el Parlamento, y eso va variando. Ahora coinciden estos, ahora aquello, y, y va cambiando. Y, no, no, y es algo que... Pero no en el trazo grueso, ¿no? No, y de hecho... Pues, no, porque no, no, incluso en mociones... Las mociones, hoy la moción de Izquierda Unida en la que se debatía sobre la desburocratización en la enseñanza ha salido por unanimidad con incorporación de enmiendas del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos y del Grupo Popular. Sí, pero señor Castro, porque además es, es indudable porque las la, la cifras después demuestran que incluso a nivel de, de comisión hay una coincidencia eh, tremenda entre los grupos a la hora de sacar acuerdos eh, con bastante respaldo. Pero ¿no, ¿no cree que aquí es una cuestión de quién tiene más fuerza a la hora de, de, de hacer uso de esa teatralización? Porque, por ejemplo, cuando dos, dos, dos casos recientes, eh, bueno, no, de, de esta legislatura, el decreto de la función pública que fue tan polémico que no convalidó el Parlamento y, y luego se hizo una proposición de ley que se tuvo que cambiar determinado articulado, ahí no salió, todo era, eh, se decía, no sale por el bloque. PP Podemos, por la pinza, pero no salió también porque Ciudadanos se abstuvo. Dos peligrosísimas leyes de Podemos, como la de Senderos, que ha sido aprobada, eh, bueno, tomada en consideración, y la del eh, apoyo al colectivo LGTBI. 
eh, han salido porque o la ha apoyado o se ha abstenido ciudadano. Es decir, le falla. El Partido Socialista. Claro. Eh, claro, le falla el socio ahí a, al Partido Socialista en las circunstancias, pero aún así se sigue vendiendo el discurso de que lo que hay es una pinza. Eh, Pepe Podemos, no sé si esto resulta agotador. A mí es que me, me resulta chocante porque mm. a la porque, no, no... porque habría que ir a lo mollar. Es que esto para la gente, yo entiendo que para el ciudadano que lo ve es, es difícil. Yo no me imagino a ciudadano votando algo distinto en la ley de presupuesto. En una proposición no de ley que no deja de ser una voluntad que declara el Parlamento hacia el gobierno. Hay margen. Y le viene bien a ciudadanos para poder diferenciarse. No lo hacen mal en ese sentido. No van a votar, no van a sacar la patita en la ley de presupuesto en absoluto. Bueno, no la van a sacar, pero si por ejemplo el Partido Popular lleva una propuesta de reducción de impuestos que les guste, votarán que sí, pero el PSOE tiene la garantía de que Izquierda Unida y Podemos van a votar con ellos que no. Ahí está esa geometría variable que les permite bueno, una, una comodidad que yo cuando comenzó esta legislatura no creía que, que iba a darse así, ¿no? Pero no porque tuviera más incomodidad el gobierno, sino porque me creía que iba a ser eh, más dinámico, más plural y más provechosa la legislatura. Y yo veo que no, que es lo, es lo sustancial y además me parece lógico, si hay un acuerdo de investidura que se está traduciendo, pues que es lo fundamental, no se mueve en una pizza. Señor Castro, yo quería hablar un poco de, de empleo. Vuelve a estar encima de la mesa el tema de astilleros y la carga de trabajo. Yo quería saber qué piensa usted personalmente de encargar del encargo, por ejemplo, de, de corbetas militares a Arabia Saudí, que fue un tema muy polémico. Personalmente, ¿usted qué, qué opina? ¿Habría que, que admitir este tipo de encargos, dada la situación, o no? ¿Y, ¿Y qué alternativa le dejamos? Yo creo que en estos asuntos, primero... No estaría mal trasladarle a la ciudadanía sin hipocresía las contradicciones que genera esto. Es decir, un país como España debería de tener, y otros tantos democráticos occidentales, debería de tener una posición un poco más exigente a países que los derechos humanos brillan por su ausencia. Ahora, negarnos a generar ese empleo, eso yo creo que no hay nadie que diga que no. Pero no me parece incompatible, igual que no me parece incompatible eh, defender que desaparezcan las bases estadounidenses en Andalucía y argumentarlo porque desde aquí hemos, han salido aviones para bombardear a población civil, más de 800 vuelos en la, de la base de rota según la jefatura del Estado Mayor de Defensa, pero vamos a defender a, a los comités de empresa y al empleo que se está perdiendo porque se lo están dando a militares y no es incompatible. Y lo sabe perfectamente por los, los trabajadores y, lo, y nos lo entienden y lo, y lo agradecen, además. En cierto modo sí, sí lo sería, ¿no? Porque si eh, a ver, se lanza el mensaje de que realmente es peligroso aceptar este tipo, pero ¿cuál es la alternativa? ¿No aceptarlo y no, no, yo le digo que, que se acepta, pero que no se acepten las cosas acríticamente o que no se acepten sin, bueno, honestamente decir que estamos hablando de un país, lo que he dicho antes. Que no es que haya ausencia de derechos humanos, es que se vulneran de una manera atroz. Una cosa sobre, eh, volviendo también a lo que hemos hablado de la pinza, eh, de, bueno, pinza incursiva, sobre de Partido Popular y Podemos. Pero mm, yo lo que sí estoy viendo, observando, que al final lo que sí hay una simplificación también de determinadas ideas mantra por unos y por otros. Lo digo porque ahora mismo en Andalucía, en esas corrientes de opinión y esas ideas fuerzas son una, que lo que hay es un bloque de la dere antinatural de la derecha con Podemos y el otro es que desde Podemos, y yo creo que Izquierda Unida no tanto, pero que desde Podemos sobre todo hay una enmienda a la totalidad a todo lo que no sean ellos, es decir, todo lo que no sean ellos no es gente, todo lo que no sean ellos pertenece a élites oligárquicas a las que hay que destruir, todo lo que no sean ellos es el apocalipsis. Y yo sinceramente no creo que Izquierda Unida pueda sentirse tan cómodo en ese discurso, porque creo que son bastante distintos. Tenemos, en su tenemos a nuestro propio, de hecho. Por eso digo, ¿cómo conviven con eso? Con esas ideas que sí que están instalándose en la opinión pública. Bueno, son ideas que expresan otros partidos. Nosotros no, en fin, que somos respetuosos con, con, con eso. A mí lo que sí me preocupa es la simplificación. Sí, pero sí, pero sí. El trazo grueso que, que además huye de, de, la, de la constatación a través de los hechos, de la argumentación sólida que, que te dé. Eso es lo que, lo que me preocupa. 
trasladar ahora con otros actores, ¿no? Cambio Izquierda Unida por Podemos y la pinza, que es un mensaje que caló en su día y que puede tener recorrido, pues no, no dejan de ser eso, estrategias comunicativas que llevan los partidos para, para acercar el asco a, a su sartén. Pero yo no creo, no, no veo que responda a la, a la realidad. De hecho, Podemos y Partido Popular se dicen algunas veces cosas muy feas. <risa> Y un poco, eh, hablando de la identidad de, de su partido, porque en algunas ocasiones usted hace, ustedes hacen una diferencia, ¿no? Eh, ¿Ha habido algunas voces críticas por parte de, de bueno, algunos ex dirigentes sobre cómo se está llevando esa confluencia? Eh, ¿Usted cree que para las próximas elecciones eh, los andaluces van a tener una papeleta eh, que ponga Izquierda Unida para votar a Izquierda Unida? No. ¿Eso no va a volver a pasar? No, si salen las cosas bien, no. Izquierda Unida estará integrado con otras muchas organizaciones ofreciendo un frente amplio que aspira a gobernar Andalucía. Eso es lo que vamos a trabajar. Sí, yo le he oído a usted, creo incluso en este mismo programa, decir en la línea de lo que comentaba con Ana, que mmm, le importa más el proyecto por encima de, del partido. Es decir, eh, Izquierda Unida como herramienta cumple el fin, ya no es lo importante mantener... Izquierda Unida, ¿cómo casa eso? Mantener Izquierda Unida sí es muy bueno, importante. Sí, mantener Izquierda Unida. No, no, no estoy diciendo que está diciendo que se, se disuelva. Pero Como que, oferta electoral. Exacto, sí, exacto. Sí. Eh, es capaz de renunciar a ella porque lo importante es el, el proyecto claro. por Como encima. Lo dijo Anguita, lo dijo Anguita. Sí, pero vamos, yo se lo he escuchado decir al a, a, a propio. Que no somos Lucas. patriotas de sigla. Eh. Exacto. Mm. Mm, pero entonces, eh, cuando se le dice, está vendiendo sus siglas. ¿Cómo eh, contrarrestas ese argumento? No es un argumento, es un insulto. <risa> bueno, que han oído muchas veces últimamente. Y lo contrarresto, pues aquí está Izquierda Unida. Y aquí va a estar mañana. Y pasado mañana. No como oferta electoral, porque hemos aprobado, eh, se lo decía antes también a Fernando, eh, hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que la izquierda alternativa en este país pueda lograr el poder y por lo tanto cambiar las cosas en favor de la clase trabajadora es con ofertas multipartidistas, multimovimentistas. Las cosas están cambiando mucho en el panorama o sea, político. Ese término suena a rejón, ¿eh? Sí. Lo de multimovimentista, no sé cómo ha dicho. Bueno, <risa> sí, claro. cualquier cosa que diga podremos sí, encontrar. Eh, y, y vamos a por eso, y vamos a por eso porque estamos con, convencidos y además aportando una solidez desde Izquierda Unida, con modestia pero, y con todo sí. el respeto, que, que la vamos a poner en favor de ese proceso. Pero con la voracidad de, de, de Podemos, José Antonio, no sé cómo eh, defienden ustedes eh, eso, no disolverse realmente, porque Podemos prácticamente... Sí, estoy de acuerdo con de la voracidad de Podemos, pero con Izquierda Unida llevan ayunas ya mucho tiempo, desde que sí. se creó, y va a seguir en ayunas. Si lo que quieres comer nos va a seguir en ayunas. Si lo que quieres es que nos entendamos y que entre los dos construyamos con otra mucha gente, nos va a tener. Si no, va a seguir en ayuna. Usted seguramente será muy respetuoso con la organización interna de Podemos, pero yo le preguntaría, ¿con qué Podemos se siente usted más a gusto? ¿Con el transversal que defiende Íñigo Rejón o con el más beligerante con el sistema que quiere ocupar las calles que defiende Pablo Iglesias? Sí, yo quiero ser respetuoso. Eh, en un principio no me importa mucho, porque se trata de otra organización. Pero como quiero llegar a acuerdos, yo quiero que esa organización adopte las posiciones que sean las más parecidas a las que tiene mi organización, porque será más fácil entendernos. Eh... Pero... No, sé si me tengo un brete, pero... no, no, no es que no veo tantas diferencias entre, en realidad entre Pablo Iglesias y Errejón. Las hay. Pero no me parece a mí que, que tendría... Por qué estratégica. ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, ya veremos. Nosotros ahora mismo estamos expectantes, ¿eh? porque tenemos una apuesta decidida. Eh, Podemos la ha hecho coyunturalmente para las elecciones generales, después de decir que no, y como se quedó en ayunas, pues tuvo que ser que sí, en junio. Y, y estamos esperando a que se aclaren para que ya podamos caminar de una manera más, más decidida. Eh, pero parece ser que la apuesta de Pablo, no por la beligerancia y todo eso, que a mí volvemos a la forma, a mí me importa el contenido, parece que es un contenido que se aproxima más a los postulados que tiene Izquierda Unida. Señor Castro, para, para que cuaje esa oferta electoral de la que usted está hablando, supongo que será necesario también un cierto entendimiento entre las bases. ¿Cómo se, claro, sobre ¿cómo, todo, ¿Cómo se llevan las bases? ¿Cómo va ese entendimiento entre las bases de Izquierda Unida y los círculos de Podemos? 
Pues el primer acercamiento ha sido en las elecciones generales y no ha ido mal, no ha ido mal. Hemos compartido campaña, trabajo, eh, los que no nos conocíamos nos hemos conocido, también ha habido... ¿Y la, la gente se lo ha creído? ¿La gente ha luchado por el candidato que no era de su partido? Sí, sí, sí. sí. Yo he estado haciendo campaña por Alberto Montero y muy a gusto. Tampoco ha sido la primera vez, Alberto Montero ya había ido en candidaturas de Izquierda Unida, ¿no? pero bueno, está bien. Y a mí no me, no me gustaría que se fuera sin tocar un tema. Mañana es 25 de, no, no. de noviembre y me gustaría saber eh, qué propuestas tiene su formación y, y cómo ve usted como, como político, eh, cómo se podría erradicar la, la violencia de género. Que... ¿Erradicarla? Sí, ¿Qué erradicar. <risa> esto, esto es muy integral. Es muy integral porque yo soy de los que defiende que habrá violencia de género mientras que esta sociedad esté montada así. ¿Y cómo está montada? Pues desde el punto de vista del patriarcado. Eso implica eh, que la mujer tiene un papel secundario en el mundo laboral y que cobra el 25% menos de media haciendo el mismo trabajo que el hombre. Eso implica que la familia, los cuidados, etcétera, se le cargue ya de una manera determinante a la mujer. E implica en que toda esta crisis, todo lo que eran instrumentos e instituciones en favor de la lucha contra, se ha ido cayendo. Pero más allá del diagnóstico, como, como político, eh, medidas concretas que, que pudieran... Eh, educación. Eh, precisamente eso. Mejor cambiar. dicho, coeducación. Es, es un pilar fundamental. En segundo lugar, una reforma laboral en que acabemos con la discriminación legal que existe en este país con la mujer, en el ámbito eh, laboral. Y después, recursos. Si no tenemos recursos para atender desde todos los planos, el educativo, el laboral, el judicial, no estamos hablando de nada. Y los recursos, como todo, ha ido para atrás. Para atrás Pero hoy que se hablaba en el Parlamento, precisamente salía, la, la presidenta hacía alusión a la no ejecución de las partidas de, de, destinadas a la lucha contra la violencia de género por parte de, del Gobierno de la Nación. No sé si ustedes tienen cuantificado si por parte de la Junta de Andalucía ha habido una adecuada ejecución del presupuesto. En la se han materia. dado hoy los datos. No los he escuchado, no sé si... Lo me los más hablar. alto en protección eh, de, era un 30% de la ejecución en el 2015. O sea que criticamos lo que tampoco cumplimos en Andalucía. Mm. Efectivamente. <risa> eh, bueno, otra pregunta, da tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La última, sí, que ha habido un silencio aquí un poco <risa> <risa> incómodo. Eh, a raíz de que se ha aprobado la, la moción de contra la burocratización excesiva mm. e innecesaria en la, en la educación, eh, me recuerda esto, aunque ustedes han denunciado reiteradamente que hay determinadas iniciativas que se aprueban en el pleno y luego no hay un seguimiento de eh, el grado de cumplimiento, la obligación. ¿Es ustedes han avanzado algún tipo de mecanismo de negociación entre los grupos que ustedes negocian mm. tanto de, eh, sí. más allá de la rueda de prensa? Para He tenido que... el honor de protagonizarlo además. Este, en esta legislatura por primera vez desde que existe el reglamento del Parlamento hemos hecho uso de un artículo que existía pero no estaba desarrollado, que era para el seguimiento del cumplimiento por parte del gobierno de las mociones que aprueba el Parlamento. Es curioso, nunca antes nadie había hecho eso uso de ese artículo y se ha liado parda porque estaba el artículo, pero no cómo se desarrollaba. Por lo tanto, el presidente del Parlamento, después de hablar mucho con los grupos, después de que lo hayamos analizado en la mesa y se haya trabajado, ha tenido que publicar una resolución que se adjunta al reglamento y que dicta cómo a partir de ahora sí va a tener capacidad el Parlamento de hacerle un seguimiento al cumplimiento de, la, de las mociones. De las proposiciones no de ley no es posible porque saben ustedes que no... En la actividad política lo que sí se observa es que eh, la necesidad de que la rendición de cuentas sea un concepto real. ¿no? Y el análisis eh, de las políticas públicas, la evaluación de las políticas públicas que en este país no tenemos cultura de eso. Bueno, y es una, muy importante. Una pregunta más, que no tiene que ver con eso, pero que bueno yo creo que, que está ahí y que, que tenemos que hacerle. ¿A usted qué le ha parecido que no se haya hecho, o que Podemos y Izquierda Unida también, no haya querido participar en el minuto silencio por Rita Barbera? Pues que también se tergiversa todo un poco. Nosotros somos una sociedad que culturalmente es profundamente cristiana y entonces a todos nosotros ese hecho como que te llama la atención, ¿verdad? Eh, yo me he encargado de mirar las reacciones de, en otros momentos, pero no solo las reacciones del gobierno y los grupos políticos, sino de los medios de comunicación. 
como en el año 93, después de un accidente en una mina de León con siete mineros muertos, se propone hacer un homenaje en el Congreso en forma de minuto de silencio. No solo no se autoriza, sino que cuando unos diputados empiezan a cantar un himno minero, el gobierno se sale. O como cuando muere José Antonio Labordeta, mm. se solicita hacer un minuto de silencio y desde la mesa se prohíbe porque no es práctica común del Congreso y de repente o sea, muere caso. Rita Barberá, yo este, que hay eh, que lamentarlo y darle un pésame a la familia claro. y hay que hacer el minuto de silencio. Yo entiendo ese argumento, pero mi sensación es que cuando ustedes tienen que estar explicando esto, ya, ya, ya hay un fallo tectónico. Claro. Es decir, cuando uno tiene que empezar a rebuscar en el año 93 qué pudo pasar o qué pasó con... Claro, y cuando murió Viriato, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Entiéndeme, entiéndeme, que es lógico y es comprensible lo que dice y buscar esas argumentaciones. Pero usted mismo ha comentado también que ahí hay un problema, si se quiere, de humanidad, de empatía y de sensibilidad. Y yo no voy a voy a poner el acento en lo que puedo hacer, sino por llevarlo un poco más a las generalidades, porque creo que es un tema muy importante. A mí me da la sensación, pero eso ya como ciudadano y como periodista, pero como ciudadano me da la sensación de que empieza a haber una cierta ausencia de empatía en los comportamientos eh, públicos de la clase política... Y no voy a empezar a generalizar no. y hablar de la clase política como si fuera... Ya, puede, puede ser. Pero, mira, Por eso he dicho que entiendo que... Todo como, vale para que la, la imagen, que la imagen, Muy dura, crispada. Eh, sí, pero... En fin, José Antonio Labordeta no murió cuando Beriato. Y no hubo ni sensibilidad, ni ningún tipo de... Sí, sí, lo quiero de decir, de que ahora No sé, si... Coherencia si lo único, no, lo único que gana es que desde Iñaki Gabilondo hasta el resto del planeta, pues le, le dé caña. Pero no, Pero no comparto yo esa, esa visión. Sobre todo no comparto las reacciones. Porque hay que reaccionar hoy así y ayer no. Pues mire usted. Sí, pero hay como, digamos, una, un sobreanálisis... Eh, a la sobreactuación a lo mejor de Podemos, porque cuando no es que si los rastas, que si el besa manos del rey, que si lleva corbata o no lleva corbata, el último caso es el de minuto de silencio y me parece un exceso de, de análisis de, de las formas, casi como si la política ya no tuviera fondo eh, no tenemos contenido, vamos a limitarnos a analizar de la, la forma, culpando también quizá a Podemos que haya convertido en bandera claro, este tipo de destacarse el la forma de que comportamiento. Porque ¿no? ellos han utilizado mucho ese golpe de efecto y la las formas sí, sí. por encima de pero, lo... Por una cosa, por, por concretar eso, es ¿eh? que yo no entro ahora... Nah, no, no, no es una, un simple comentario, porque yo estoy de acuerdo en esto, pero mm, quería jugar más en, el, en la idea, en el territorio, de si no estamos mm, saliéndonos de determinados pasillos de seguridad de la convivencia a la hora de utilizarlo todo para la confrontación. Yo entiendo lo que dice de, de la bordeta y tiene razón, y es verdad. Incluso también hay determinados análisis cuando ha pasado que me parecen que están bueno, tapizados por sí, el furor y por, por, por no, y, por no y por comentar la algunos, y... algunos análisis que han hecho miembros del gobierno. Por eso digo, diputados. algunos que son igual de, de tremendos, ¿no? Mm. Esa sensación de, oye, ¿no nos podemos calmar todos un poco? Sí, estaría bien. Yo hoy, por ejemplo, en la, lo he pensado en la sesión de control. En vez de hablar de política, uno le decía al otro, usted es un vago y usted no hace nada, yo tengo una agenda, usted en su partido lo va a vender y no sé qué. Y era, ¿de qué estamos hablando? Te digo yo tonta a ti, tú tonto a mí, y ese es el debate político del Parlamento, que tú estés con injerencia hablando de otro partido, de lo que se supone que... Eh, se ha devaluado mucho el debate político y tenemos que hacer un esfuerzo a ver si podemos. De todas maneras, el tránsito de Podemos también lo está situando ¿eh? sí, y está asentándose como es normal. Pues entiendo, Castro, diputado autonómico de Gironia, ha sido un placer que venga usted por primera vez aquí asentándolo. Esperamos verle en próximas ocasiones. Te espero yo también. Muchas venga, gracias. gracias. Buenas noches y mucha suerte. Venga, nos vamos a publicidad, la segunda pausa y volvemos con Jesús Martínez, con Juan Carlos Blanco, Olga Granado y Ana Perluna en la actualidad. Tiempo ahora de tertulia aquí en Acento Andaluz en compañía de Juan Carlos Blanco, de Olga Granado, de Jesús Martínez y de Ana 